We are going to consider the book of Isaiah as we go through the Bible. మన బైబిల్ అధ్యయనంలో యెషయా గ్రంథమును మనం చూస్తున్నాం. And we are now at chapter 3. మనం ఇప్పుడు మూడో అధ్యాయంలో ఉన్నాం. Isaiah chapter 3 verse 16 to 26. యెషయా గ్రంథం మూడో అధ్యాయం 16 నుండి 26 వచనములు. We saw something of the strong way in which Isaiah rebukes sin. యెషయా పాపమును ఎంతో కఠినముగా గద్దిస్తున్నట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తాం. Without the fear of any man. ఏ మనిషిని కూడా భయపడకుండా he rebukes the leaders. నాయకులను గద్దిస్తూ. And now he rebukes the women ippudu threelnu gaddistunadu in verse 16 the daughters of zion are proud and walk with heads held high in seductive eyes padahara vachanamu siyonu kumartulu garvishtu randrai meda chaachi nadchuchu ora choopulu chuchu kulukuchu nadustunnaru and he criticizes them for all their verse 18 anklets and headbands and ornaments and earrings and bracelets and veils and all that aina varni vimarsistunadu 18th vachanamlo aa dinamuna yehova gallu gallu manu vari paada bhoshanamulnu surya bimba bhoshanamulnu chandra vankalnu bhoshanamulnu karna bhoshanamulnu kadimulnu naanimulnu muskulnu and got a number of things he mentions aina prastavinchina aneka vishayalanu chudandi head dresses verse 20 20th vachanamu kadimulanu naanimaina muskulu 21 finger rings and nose rings 21th vachanamu ungaramulu mukku kammulu verse 23 even hand mirrors and undergarment 23rd vachanamu cheeti addamulu lodustulu and veils mariyu musugulu so here we see how uh, the lord was looking at the way these daughters of zion were dressing ee siyonu kumartulu e vidhanga vastra dharana chestunnaro devudu ikkada chustu unnadu you may say does god watch the way we dress manam anukovachu manam e vidhanga dustulu vesukuntunnamo kuda devudu chustada well read this passage and look at the detail which he looks at aithe ee vakya bhagam chadivi danlo veetu gurinchi e vidhanga vivarinchabadindo chudandi now some preacher were to preach about all these things today inadu kontha mandi bodhakulu veetu gurinchi bodhistu unnaru అట్లయితే they accuse him of being worried about little things వీళ్ళు చిన్న చిన్న విషయాలను గురించి కూడా నిందిస్తున్నారు అని విమర్శించబడతారు imagine talking about earrings and ankle chains and things like that కర్ణభూషణముల గురించి కడియాల గురించి మాట్లాడటం ఒకసారి చూడండి but that's what god told him to speak about కానీ దాని గురించి మాట్లాడమని ప్రభువు చెప్పాడు he says instead of all these things the lord is going to judge you and it's going to be you're going to look ugly instead of beautiful మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని తీర్పు తీరుస్తాడు మీరు అందం కనపడేదానికి బదులుగా అంద విహీనంగా కనపడతారు and you can imagine how angry the women of isaiah's day became on hearing such preaching ilante bodha vini eshia dinamullo unna streelu enta koppadi untaro okka sari vinchukondi it's like sisters today would get angry if they were accused of such thing ilante vishayala gurinchi ee naati sahodarilu kuda ninninchabadinappudu e vidhanga aithe koppadtaro ade vidhanga and those days they must have encouraged their husbands to kill this prophet get rid of him bahusha dinamallo vaari bartalaku vaallu ee vidhanga cheppuntaru ee pravaktanu champiveyandi mana yaddu nundi tolaginchandi god can find very few who will faithfully speak what he speaks devudu edaithe maatladam annado danne namakanga maatlade vaarni devudu ati takku mandini kanagonagaldu and speak it with compassion mariyu danne kanikaram kaligi మాట్లాడటం ఇన్ చాప్టర్ 4 నాలుగో అధ్యాయంలో verse 2 jesus is called the branch of the lord రెండవ వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు యెహోవా చిగురు అని పిలువబడ్డాడు this speaks of the time when the kingdom of jesus will be established on this earth ఈ భూమి మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాజ్యము స్థిరపరిచే సమయం గురించి ఇక్కడ చెప్పబడింది but what is going to take place literally on the earth is going to is already taking spirit place spiritually in the church ఈ భూమి మీద ఏదైతే జరగబోతుందో ఆత్మీయంగా సంగంలో ఇప్పటికే జరిగింది verse 4 the lord has already washed away the filth of the daughters of zion నాలుగో వచనము ప్రభు ఇప్పటికే సియోను కుమార్తెలకున్న కల్మషమును కడిగి వేశాడు so when he describes the filth of the daughters of zion in chapter 3 verse 16 onwards సియోను కుమార్తెల యొక్క కల్మషము గురించి మూడో అధ్యాయం 16 వచనము నుండి ఆయన వివరించినప్పుడు here we see that his aim is to wash it all away ఆ కల్మషమును అంతటిని కడిగి వేయటమే దేవుని యొక్క ఉద్దేశమని మనం ఇక్కడ చూడగలము the spirit of judgment and the spirit of burning తీర్పు తీర్చు ఆత్మ దహించు ఆత్మ so the spirit of the world is burnt out and driven out of the church ee lokapa aatma dahinchi veyabadi sangam nundi troli veyabadindi then it says everyone in zion verse who remains in zion verse 3 will be called holy appudu sion lo sheshinchina variki jerusalem lo nilavabadina vaniki parishuddhudu ani peru pettudru that's god's will adi devuni chittamu that we are holy the way we dress and the way we behave and the way we do everything is in holiness manam ee vidhanga vastra dharana chestamo ee vidhanga pravartisthamo ee vidhanga nadachukuntamo pratidhi kuda parishuddhat kaligi undali then it says here in chapter 4 and verse 5 nalugo adhyayam 5th vachanamlo ikkada cheppabadi 
వెలువరించింది పగలు మేఘ దోమములను రాత్రి అగ్ని జ్వాల ప్రకాశమును యహోవా కలుగజేయను దట్ మీన్స్ the fire of god will be in the church then ardham emutante devuni yokka agni sangamlo untundi but the outward appearance of the church to the world there'll be a reproach kaani ee lokamunaku sangamu bahyamga oka nindaga kanapadutundi in chapter 5 isaiah continues to condemn the people of jerusalem and judah for their sins aidha adhyayamlo kuda isaiah jerusalem prajalnu yuda prajalnu vaari yokka paapamulnu batti shiksha vidhiloniki testu unnadu everything he says is true and cheppedanta kuda nijame he pronounces a curse on six groups of people in chapter 5 aitho adhyayamlo aaru rakala gumpulaina prajala meeda aina shaapamunu palikadu from verse 8 to 23 enidho vachanam nundi 23 vachanam varaku particularly on those who exploit poor people pratyekanga evaraithe beedalnu peedistharo real estate people who buy up all the property at high prices so poor people find no place to stay istirasti vyaparlu ekku daraku bhoomulnu konnapudu peda prajalu undataniki stalam undadu that's in verse 8 adi 8th vachanam lo undi and those who spend their time in sensual drinking and partying and earthly pleasures mariyu evaraithe vaari samayanni kaamatruta gala madhyam thaagutu bhoo sambandhamaina saukyalaku vinyogistharu those who keep on living in sin and defying god as it were to punish them nirantaram paapamlo konasagutu devudu vaarni shikshinchadu ani వారిని వారు సమర్థించుకునే వారు దోస్ హు మోడిఫై గాడ్స్ లాస్ సో దట్ ఈవిల్ ఇస్ కాల్డ్ గుడ్ నౌ చెడును మంచిది అని పిలిచే విధంగా ఎవరైతే దేవుని యొక్క న్యాయ విధులను మారుస్తారో అండ్ దోస్ హు ఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ देयर ఓన్ క్లెవర్నెస్ వారి యొక్క స్వంత తెలివితేటలను బట్టి గర్వించే వారు అండ్ దోస్ హు టేక్ బ్రైబ్స్ టు కండెమ్ ఇన్నసెంట్ పీపుల్ అమాయకులకు అన్యాయపు తీర్పు తీర్చడానికి లంచాలు తీసుకునే వాళ్ళు హి ప్రొనౌన్సెస్ అ వో ఆన్ ఆల్ దిస్ పీపుల్ వారందరికి శ్రమ కలుగుతుందని ఆయన ప్రకటించాడు దట్ గాడ్ విల్ హంబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యు వన్ డే మీ అందర్ని దేవుడు ఒకనొక రోజు దీనులుగా చేస్తాడు అండ్ దెన్ ఇన్ చాప్టర్ 6 తర్వాత ఆరో అధ్యాయంలో విచ్ ఇస్ ద సెంట్రల్ chapter of this first section ఈ మొదటి భాగమునకు కేంద్ర స్థానమైన అధ్యాయం ఇది ఐజయా సీస్ అ విజన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఎషియా దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని చూశాడు అది ఆయన ఎంతగానో దీనునిగా చేసింది and to find now he is not saying woe on anybody else he is saying woe is me ఆయన ఇప్పుడు మీకు శ్రమ అని ఎవరికి చెప్పట్లేదు కానీ అయ్యో నాకు శ్రమ అని చెప్తూ ఉన్నాడు See here is a person who is not only speaking God's word to others he is judging himself. ఏన దేవుని వాక్యం ఇతరులకు బోధించటం మాత్రమే కాదు కానీ తనను తాను తీర్పు తీర్చుకుంటూ ఉన్నాడు. I am always suspicious of a prophet who only says woe to other people and never says woe is me. ఎప్పుడు మీకు శ్రమ అని ఇతరులకు మాత్రమే చెప్తూ అయ్యో నాకు శ్రమ అని చెప్పని ప్రవక్తను నేను అనుమానిస్తాను. It's not a true prophet. ఆయన నిజమైన ప్రవక్త కాదు. True prophet will also say woe is me. ఒక నిజమైన ప్రవక్త అయ్యో నాకు శ్రమ అని కూడా చెప్తాడు. And like Uh, the apostle paul said oh wretched man that i am mariyu apostolaina paul cheppinatluga ayyo nenu enta daurbhagyadunu that's what we see in chapter 6 ade manam aro adhyayamlo chustam in chapter 6 we see um i that in the year that king uzziah died aro adhyayamlo manam chustam rajaina ujjiya amruti nundina samacharamana isaiah saw the lord sitting on a throne achinatamaina simhasanamandu prabhu aasinudai unduta yeshaya chusadu when we studied the book of kings and chronicles we saw that uzziah died because of his pride rajula grandhamu mariyu dinavrtantamula grandhamulo manam chusam ujjiya tana garvanu batti chanipayadani he because god blessed him he was proud devudu ayana aashirvadinchadu kabatti atadu garvinchadu he decided to act as a priest also yajakunu vale kuda pravartinchataniki atadu thirmanam cheskunadu he became a leper kushti rogayadu king who had started very well in the beginning prarambhamlo ento manchiga prarambhinchina raju finally ended up so badly chivariga ento cheddaga muginchadu i thought of that when uzziah died as a leper ujjiya oka kushti rogiga chanipovatam yeshaya chusadu he must have thought he was a good man who ended up like this oka manchi vyakti ee vidhanga muginchada ani yeshaya aalochinchundochu so you know if i see some good people today where will they end up like finally kabatti ee roju kuda nenu kontha mandi manchi manushi చూసినా కూడా చివరిగా వాళ్ళు ఏ విధంగా ముగించబడుతున్నారు కన్సర్న్ అదే ఆయన ఆలోచన అండ్ దెన్ ద లార్డ్ షోడ్ హిమ్ విజన్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ అప్పుడు ప్రభు తనను గురించిన దర్శనమును చూపించాడు అండ్ హి సీస్ ద లార్డ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద థ్రోన్ ప్రభు సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నట అని చూశాడు అండ్ ఆల్ ది ఏంజెలిక్ బీయింగ్స్ వర్ కాల్డ్ సెరఫ్స్ వర్షిపింగ్ హిమ్ సెరాపులు అని పిలువబడే దేవదూతలు ఆయనను ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు హౌ డు దే వర్షిప్ హిమ్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆరాధిస్తున్నారు దే హావ్ 6 వింగ్స్ విత్ 4 దే కవర్డ్ దేర్ బాడీస్ 
and with two they flew okokariki aare sirekkalu unnai naalugu rekkalto tama shariramulu kappukuntunnaru rendu sirekkalto eguruchu unnaru that means four wings to worship god and two wings to serve god dan ardham emutante naalugu rekkale emo devunni aaradhinchataniki rendu rekkale emo devunni sevinchataniki jesus said the father is seeking for people to worship him in spirit and truth aatmatonu satyamatonu aaradhinche vaari kosam tandri chustunadani yesu christ prabhu chepparu jesus told the devil you must worship god first before you serve him prabhu shaitan te vidhanga cheppadu neevu ayanu sevinch ఉన్నతమైనది అర్థం ఏమంటే సమస్తమును అప్పగించుకొనుట లెటింగ్ ఎవరీథింగ్ బి బర్న్ట్ అప్ లైక్ ద బర్న్ట్ ఆఫరింగ్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పాత నిబంధనలో దహన బలిలో ఏ విధంగా అయితే సమస్తము దహించవేయబడుతుందో ఆ విధంగా దహించవేయబట్టం అక్నాలెజింగ్ హిమ్ యాస్ లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్ అండ్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ ఆయన్ను రాజులకు రాజుగా ప్రభువులకు ప్రభువుగా గుర్తించటం దీస్ సెరఫ్స్ హు హావ్ నెవర్ సిన్డ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ ఈ సెరాపులు వారి జీవితాల్లో ఎప్పుడూ పాపం చేయలేదు దే స్టిల్ కుడ్ నాట్ లుక్ అట్ గాడ్ అయినా కూడా వారు దేవుణ్ణి చూడలేకపోతున్నారు హౌ అరగెంట్ వి ఆర్ ఇఫ్ వి థింక్ దట్ జస్ట్ వి హావ్ కన్ఫెస్డ్ ఎ ఫ్యూ సిన్స్ వి కెన్ లుక్ ఇన్ టు గాడ్స్ ఫేస్ మనం ఏదో కొన్ని పాపం క్షమించమని అడగటం ద్వారా దేవుని యొక్క ముఖమును మనం చూడగలమని అనుకోవటానికి మనం ఎంత అహంభావులం లెట్ మీ టెల్ యూ సంథింగ్ నేను ఒక విషయం చెప్తాను దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు క్లెన్స్ అవే ఆల్ యువర్ నోన్ సిన్స్ యు హావ్ స్టిల్ క్లెన్స్డ్ ఓన్లీ 10% ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో మీకు తెలిసిన అన్ని పాపముల నుండి కడుగబడినా కూడా మీ జీవితంలో కేవలం 10% పాపముల నుండి మాత్రమే మీరు కడుగబడ్డారు సే హౌ ఇస్ దట్ అది ఎలా అని మీరు అడగవచ్చు బికాజ్ వి కెన్ సీ ఓన్లీ 10% ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఎందుకంటే మనం కేవలం మనలో 10% మాత్రమే మనం చూడగలము 90% ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ we can't see mana jeevithamlo 90 shatham jeevithamunu manam chodalemu wrong attitudes wrong motives so many things we don't have light on tappudu vaikarlu tappudu uddeshalu anekamaina vishayalu meda manaku veluguledu that 90% is not full of holiness it's full of sin 90 shatham poorthi parishuddhatlo ledu kaani paapanto nindu undi Sometimes God gives us a glimpse of that and we say like Paul oh wretched man that I am how will I ever be free from sin Koni sarlu aa paapam gurinchi devudu manaku koddiga choopistadu appudu Paulu vale ayyo nenu enta daurbhagyannu ee paapamul nundi nannu evaru vidipinchagalaru ani manam anukuntam In 1 Timothy 6 and verse 16 Madati Timothy 6 16 Bible says that God dwells in a light that nobody can approach. దేవుడు ఎవరు సమీపింపరాని తేజస్సులో నివసిస్తున్నాడు. See we mustn't think of a God's holiness as the highest level we can reach of holiness. మనం చేరుకోగలిగిన అత్యున్నత పరిశుద్ధత దేవుని పరిశుద్ధతే అని మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. Say we are sinners in the beginning. Cleanse ourselves, cleanse ourselves, cleanse ourselves even if a time came when you cleansed yourself even from that 90% which you can't see and cleansed your total being. ప్రారంభంలో మనం పాపములుగా ఉన్నాము కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా మన పాపం నుండి మనం కడగ పడుతూ ఉన్నాము మనకు తెలియబడిన తొంభై శాతం పాపం నుండి కూడా మనం అడగబడినా కూడా అండ్ యూ క్లెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ సిన్ దట్ ఇస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి పాపం నుండి కూడా అడగబడినా కూడా దట్ స్టిల్ నాట్ ది హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ అయినా కూడా అది దేవుని పరిశుద్ధత కాదు ది హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ఎట్ అనదర్ లెవెల్ ఆల్ టుగెదర్ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత పూర్తిగా వేరైన ప్రమాణం గలది ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యు ట్రైన్ ఎ డాగ్ అండ్ యు ట్రైన్ ఇట్ మెనీ విత్ మెనీ మెనీ క్లెవర్ థింగ్స్ యు కెన్ ట్రైన్ ఎ డాగ్ ఆర్ ఎ మంకీ ఉదాహరణకు ఒక కుక్కకు నీవు తర్ఫీద్ ఇస్తున్నట్లయితే ఎన్నో తెలివి గల విషయాల మీద నీ కుక్క కాని కోతి కాని తర్ఫీదిస్తూ ఉన్నట్లయితే అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు వెరీ గ్రేట్ హై మరియు ఎంత ఉన్నతమైన స్థాయికి దాన్ని తీసుకొచ్చినట్లయితే స్టిల్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ ఆన్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ లెవెల్ అయినా కూడా మానవుడు పూర్తిగా వేరైన స్థాయిలో ఉన్నవాడు గాడ్స్ హోలీనెస్ ఇస్ లైక్ దట్ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత ఆ విధంగా ఉంటుంది బికాజ్ వాట్ ఎవర్ హోలీనెస్ వి మే హావ్ ఇట్స్ ఎ క్రియేటెడ్ థింగ్ మనం ఏదైతే పరిశుద్ధతను కలిగి ఉంటామో అది సృష్టించబడిన పరిశుద్ధత God's holiness is uncreated. కాని దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత సృష్టించబడనది. He is a creator. ఆయన సృష్టికర్త. So don't ever think lightly of God's holiness. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను ఎప్పుడూ తేలిగ్గా చూడవద్దు. We can never get there apart from the blood and the righteousness of Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము మరియు ఆయన నీతి ద్వారా కాకుండా మరే విధముగా ఆయన పరిశుద్ధతను మనం పొందలేము. Even when we talk about victory over sin. మనం పాపం మీద జయం గురించి మాట్లాడినా కూడా. It's only this 10% of our life. అది కేవలం మన జీవితంలోని 10% గురించే. The sad thing is that believers are not even bothered to cleanse that 10% of their life dukicharakaramaina vishayam emtante vishwasulu vaari jeevithamloni aa 10 shatanni kuda kadukotaniki siddhanga leru if god has given me victory solely in that 10% devudu naaku vijayam ichinatlayite kevalam aa 10 shatamlone i can't see the other 90% how can i get victory on area where i can't see aa migila 90 shatanni nenu chodlenu nenu chodlen dani meda nenu e vidhanga vijayam sadhinchagalanu i can't get 100% in 10th standard if i am still only in second standard nenu rendo taragathilo unnappudu padava taragathilo 
నూటికి నూరు శాతం నేను పొందలేను ఐ కెన్ ఓన్లీ గెట్ ఇన్ మై సెకండ్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ నేను కేవలం నా రెండవ తరగతికి సంబంధించి మాత్రమే పొందగలను సో Here is God's holiness. The seraph say holy holy holy. ఇక్కడ దేవుని పరిశుద్ధత గురించి సరాపు పరిశుద్ధుడు 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 అని పిలుస్తున్నారు. They say the whole earth is full of his glory. సర్వ భూమి ఆయన మహిమతో నిండి ఉంది. What does that mean? దాని అర్థం ఏమిటి? When you look at the whole earth does it look full of his glory? మనము ఈ భూమి అంతటిని చూసినప్పుడు అది అంత మహిమకరంగా మనకు కనపడదు? They are speaking prophetically. వారు ప్రవచనాత్మకంగా మాట్లాడుతున్నారు. Yeah one day the whole earth will be full of his glory. ఒకనొక రోజు సర్వ లోకము కూడా ఆయన మహిమతో నిండి ఉంటుంది. Even now we see God is in control of everything and makes everything work for his good. ఇప్పటికి కూడా సమస్తము దేవుని ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి మరియు సమస్తము మేలు కలుగుటకే ఆయన సమకూడి జరిగిస్తూ ఉన్నాడు. And when Isaiah sees this level of holiness. ఎప్పుడైతే యేషియా ఈ స్థాయిలో ఉన్న పరిశుద్ధతను చూసినప్పుడు he gets so convicted. ఆయన ఎంత ఒప్పించబడ్డాడు. He says God I'm such a wretched man. ఓ దేవా నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుణ్ణు. He is mainly convicted about the way he speaks. ఆయన ముఖ్యంగా ఏమి ఒప్పించబడ్డాడు అంటే ఆయన మాట్లాడే విధానంలో తెలుస్తుంది. He is not an adulterer or a thief. ఆయన ఏదో ఒక విచారి లేక ఒక దొంగ కాదు. He is convicted about little things which other people are not even convicted about. వేరే వాళ్ళు కనీసం ఒప్పించబడని చిన్న విషయాల గురించి ఆయన ఒప్పించబడ్డాడు. About the way about his speech. ఆయన మాటల గురించి not holy enough ivi parishuddhanga levu as soon as he con- confesses it aina danni oppukunna ventane an angel takes a pair of tongs and touches isaiah's lips oka devadoota balipeetam meeda nundi kaaru tho teesina nippunu cheta pattukoni yeshaya padavuluku taglinchadu it's very wonderful to see that adi chootaniki ento adbhutanga untundi that the fire on the altar which the angel cannot touch can touch a human being balipeetam meeda unna agni oka devadoota muttukoledu kaani oka maanavudu muttukogaligadu see the angel has to take it with a pair of tongs it says in verse 6 చూడండి ఇక్కడ దేవదూత బలిపీఠం మీద నుండి కారుతో తీసుకుని వెళ్లాడు అతనికి అది ఎంతో వేడిగా ఉంది కానీ అది ఒక మనిషిని యొక్క పెదవులను తాకగలిగింది మ్యాన్ కెన్ రిసీవ్ అన్ అనాయింటింగ్ విచ్ నో ఏంజల్ కెన్ రిసీవ్ ఒక మానవుడు అభిషేకాన్ని పొందగలడు కానీ ఏ దేవదూత కూడా అభిషేకాన్ని పొందలేడు మ్యాన్ కెన్ హావ్ అ ఫైర్ ఫ్రమ్ గాడ్ విచ్ నో ఏంజల్ కెన్ టచ్ ఏ దేవదూత కూడా ముట్టుకోలేని అగ్నిని దేవుని యొద్ద నుండి ఒక మనిషిడు పొందగలడు ఈస్ నాట్ ఓన్లీ క్లెన్స్డ్ ఈస్ అనాయింటెడ్ అతడు కేవలం పవిత్రపరచబడటమే కాదు కాని అభిషేకించబడ్డాడు ద ఫైర్ క్లెన్సెస్ హిమ్ అండ్ అనాయింట్స్ హిమ్ అగ్ని అతన్ని పవిత్రపరిచింది మరియు అభిషేకించింది అండ్ దెన్ హి హియర్స్ అ వాయిస్ అప్పుడు ఆయన ఒక స్వరమును విన్నాడు who will go for us verse 8 నా కొరకు ఎవరు పోదురు ఎనిమిదవ వచనము God will not send a man who is not cleansed and not anointed. పవిత్ర పరచబడని మరియు అభిషేకించబడని ఏ మనిషిని కూడా దేవుడు పంపడు. But as soon as he is cleansed and anointed. ఆయన ఎప్పుడైతే పవిత్ర పరచబడి అభిషేకించబడ్డాడు? Even then he won't send him unless the man is says here I am I'm ready to go. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ఒక మనిషిడు చెప్పేదాక కూడా అతన్ని పంపలేదు. Because God doesn't force people to go and serve him. ఎందుకంటే వెళ్లి తన సేవ చేయాలని దేవుడు ఏ మనిషిని కూడా బలవంతం చేయడు. He may send you to a difficult place. ఆయన నిన్ను ఒక కష్టమైన ప్రదేశానికి పంపించవచ్చు నాకు ఎక్కడికి వెళ్లాలనిపిస్తుందో నేను అక్కడికే వెళ్తాను అని ఆయన చెప్పలేదు చేరినా కూడా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్లాలో అక్కడికి సైన్యం పంపించదు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి నీకు ఇష్టం ఉండదో అక్కడికి నువ్వు వెళ్లాల్సి వస్తుంది నేను నావికా దళంలో ఉన్న సంవత్సరాలు నాకు గుర్తున్నాయి నాకు ఏదైతే ఇష్టం ఉండదో ఆ ఓడలో నన్ను ఉంచారు Here am I send me. Yeshaya cheppadu nenu ikkada unnanu nannu pampinchandi. Then the Lord gave him a commission. A tarvata prabhu ataniki pani appaginchadu. Go and here is the message you have to give to the people. Nivu prajalu ke edaithe vartamanam ivalo adi vinu. Keep on listening but you don't perceive verse 9. Miru nithyam vinachunduru gaane grahimpa konduru 9th vachanamu. was a very easy message he had to give i never was in a sandesham anta suluvainadu kaadu it was a hard message but he was anointed adi kathinamaina sandesham kaani atanu abhishekinchabaddadu and god sent him mariyu devudu atanni pampadu the important thing that every servant of god must know is that my god has sent me devun yokka prathi sevakudu kuda ardham cheskovalsindi emutante na devudu nannu pampadu ane vishayanni we must know that we didn't go out to serve god on our own initiative edo mana santa prayatnanni batti mano devuni seva cheyataniki లేదని మనం గ్రహించాలి సో వాట్ డు వి సీ హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐజా సీస్ ఎ విజన్ ఆఫ్ గాడ్ కౌట మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం మొట్టమొదట యేషయా దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని చూశాడు దెన్ ఎ విజన్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ తనను గురించిన దర్శనాన్ని తాను చూసుకున్నాడు విజన్ ఆఫ్ ద గ్రేస్ దట్ ఫర్గివ్స్ హిమ్ ఆయనను క్షమించే కృప యొక్క దర్శనాన్ని చూశాడు అండ్ ఆఫ్ ది అనాయింటింగ్ దట్ కెన్ ఎక్విప్ హిమ్ మరియు ఆయనకు సామర్థ్యం కలుగ చేసే అభిషేకాన్ని చూశాడు అండ్ ఎ విజన్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ టు విచ్ గాడ్ కాల్స్ హిమ్ దేవుడు తనను సేవించడానికి పిలిచిన పిలుపును గురించిన దర్శనమును చూశాడు అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఎ విజన్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ దట్ విల్ రిమైన్ ఫ్రమ్ హిస్ సర్వీస్ మరియు చివరిగా తన సేవకు సంబంధించిన ఫలములను గురించిన దర్శనాన్ని చూశాడు 
people as i won't listen to you tomedu nundi 13 vachanallo ayin cheptunnadu yeshaya nee sandeshamunu janullo aneka mandi vinaru but verse 13 there will be a remnant ani sheshinchina varu kontha mandi untaru 13th vachanamu 10th portion of people janamulo 10th bhagamu like the stump of a tree that's been cut down vrukshamu nundi narakabanna moddu vale untaru and from that the tree will grow again akkadu nundi vruksham marla chigirinchatam adalavutundi so that's what we see here adhe manam ikkada chustam then in chapter 7 aa tarvata 7th adhyayamlo we have a very lovely verse ఎంతో అద్భుతమైన వచనాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం verse 14 where you know the lord spoke to king ahaz and said do you want a sign 14వ వచనములో రాజైన ఆహాజ్ తో ప్రభు విధంగా చెప్తున్నాడు నీకు సూచన కావాలా in verse 11 11వ వచనము and i said i will not ask i won't test the lord అప్పుడు ఆహాజ్ ఈ విధంగా చెప్పాడు నేను అడగను యెహోవాను శోధించను he says i'll give you a sign అప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు నేను ఒక సూచన ఇస్తాను ahaz was the king of judah ahaz యోధా యొక్క రాజు he was a grandson of uziah ujiya యొక్క మనవడు and the a sign he says is a virgin verse 14 will conceive and will bear a son and will call his name emmanuel kanika garbhavathi ay kumarnu kani ataniki immanuel ani peru pettunu 14th vachanam that's quoted in matthew 123 idi matthai swartha 1th adhyayam 23rd vachanam lo kuda vrayabadi undi as referring to the birth of jesus christ yesu christ prabhu yokka jananamunu soochistu and then in chapter 8 we have another very lovely verse aa tarvata 8th adhyayam lo kuda ento adbhutamaina vachanani manam kaligi This is a time when a lot of people in Israel were terrified. Israel loni aneka mandi bhayabrantulu ga unna dinali vi because so many armies had joined together to fight against them. Endukante aneka deshamulu yokka sainyamulu koodukoni viriki virodhamga yuddham chestunnaru. This is a very relevant word for us in India today. Inadu Bharat deshamulo unna manaku ento sambandhinchina vachanam idi. So many anti-Christian forces joined together to fight against God's people in our land. మన దేశంలోని దేవుని యొక్క ప్రజలతో విరోధంగా పోరాడటానికి అనేక మంది క్రైస్తవ ద్వేషులు కలిసి పని చేస్తూ ఉన్నారు. What does the Lord say to such people? అటువంటి వారికి ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు? You must not fear what they are afraid of. వారు దేని గురించి భయపడుతున్నారో దాని గురించి మీరు భయపడకూడదు. The Lord must be your fear. Christine meeru bayapadavalsina vaadu prabhuve 13th vachanam and the living bible paraphrases this verse like this ee vachanamu living bible tarjumalo ee vidhanga undi if you fear god you need fear nothing else meeru devuniki bayapadinatlaite mari deniki bayapadavalsina avasaram ledhu this verse has strengthened me for many many years aneka samvatsaralu ee vachanam nannu balaparichindi The Lord gave it to me more than 25 years ago. ఈ వచనాన్ని దేవుడు నాకు 20 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఇచ్చాడు. And it has it has encouraged me to fear one person and that is God. కేవలం ఒక వ్యక్తికే భయపడటానికి ఈ వచనం నన్ను ప్రోత్సహించింది అది దేవునికే. Jesus also said, don't be afraid of those who can kill your bodies. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా చెప్పారు, మీ దేహములను మాత్రమే చంపు వారి కొరకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. There are only God who can destroy your soul and body. మీ దేహమును మరియు ఆత్మను చంపగల దేవునికే భయపడండి. Old Testament and New Testament the emphasis is let him be your fear. కాబట్టి పాతనే బంధంలోనైనా క్రొత్తనే బంధంలోనైనా నొక్కి చెప్పేది ఏమంటే దేవునికే భయపడండి. If you fear God you need fear nothing else. మీరు దేవునికి భయపడినట్లయితే మరి దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. Isaiah 8 and verse 18 is another very lovely verse which is quoted in the New Testament. ఇషయ 8 18వ వచనం కూడా మరొక అద్భుతమైన వచనము ఇది నూతన నిబంధనలో ఎత్తి రాయబడింది. Says in verse 18 Behold I and the children whom the Lord has given me are for signs and wonders in Israel. ఇదిగో నేనును యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను తీయను కొండ మీద నివసించు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వలని సూచనలు గాను మహత్కార్యములు గాను ఇస్రాయేలీల మధ్య ఉన్నాము Isaiah was one of those rare prophets whose wife was also a prophetess. తన భార్యను కూడా ఒక ప్రవక్తనిగా కలిగి ఉన్న అరుదైన ప్రవక్త యేషయా. Says in Isaiah 8 verse 3. యేషయా గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది. He married a prophetess and he had children through that prophetess. ఆయన ఒక ప్రవక్తని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె ద్వారా పిల్లల్ని కన్నాడు. And those his children were given special names by God. Each of those names had a meaning. ఆ పిల్లలకు దేవుడు ప్రత్యేకమైన పేర్లు పెట్టాడు. ఆ పేర్లో ప్రతిదానికి కూడా ఒక అర్థం ఉంది. And I I name them according to what God told him to name them. దేవుడు ఏదైతే పేరు పెట్టమన్నాడో అదే విధంగా యేషయా వారిలో ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పెట్టాడు. He was such an obedient prophet. అతను ఎంతో విధేయత కలిగిన ప్రవక్త. Says in verse 3 the Lord told him call your first son Mahar Shalal Hashbaz. అతని మొదటి కుమారునికి ఈ పేరు పెట్టమని దేవుడు చెప్పాడు. Mahir Shalal Hashbaz. Imagine giving 
giving a child a name like that oka pillavaniki aa peru pettam gurinchi okka sari aalochinchandi he said sure i'll give that nenu aa peru pedtanu ani cheppadu he was such an obedient man isaiah yeshe ento vidayithu kaligina vyakti and he had other children athadu vere pillalanu kuda kaliginnadu the lord gave names to them prabhu varandru korku perlu ichadu and he says i and my children verse 18 offer signs and wonders for the lord of hosts who dwells in zion pajjinda vachanam lain cheptunadu idigo nenu nu yehova naaku ichina pillalanu siyanu konda meda nivisinchu sainyamulu kadipade yehova valani soochanalu gaanu mahatkaryamulu gaanu israel madhya unnamu verse is quoted in hebrews 2:13 as referring to jesus and the church ee vachanamu hebri 2:13 lo yesu christu prabhu mariyu sangamanu gurinchi akada etti vraya padi undi here i am and the children the lord has given me idigo nenu nu yehova naaku ichina pillalanu that's us adi maname and i believe all of us who are parents should be able to say that one day when we stand in heaven talli dandulo aina manamandramu kuda paralokamlo nilabadda appudu manam ee vidhanga cheppagalagali that we can stand before the lord and say manam prabhu edit nilabadi ee vidhanga cheppali lord here i am prabhu ikkada nenu unnanu and here are the children you gave me they are all here in heaven idigo nee naaku ichina pillalu veerandaru kuda paralokamlone unnaru i hope that will be true in your life mee jeevithamlo idu nijam avvala nenu korukuntunanu god wants it to be true adi nijam avvala devudu kuda korukuntunadu we must bring up our children to be signs and wonders in this world ee lokamlo suchanalu gaanu mahatkaryamulu gaanu mana pillalanu manam penchali sense that they live with eternity's values in view parloka vilavulu drushtilo pettukone varu jeevinchali and they don't live for the things of this earth mari vaari ibu sambandhamaina vastavulu gurinchi jeevinchakodadu they are different from the other children vere pillalu kante vaaru vyathyasanga undali that as they grow up their values are different from the all the other children in the world vaaru edige koladi ee lokamlo unna itra pillalu kante vaari vilavulu maarali their primary aim in life is to be a witness for christ jeevithamlo vaari prathamika guru emitante yesu christu prabhu koraku saakshiluga undatam so may god help you and me kabatti devudu meeku naaku sahayam cheyina gaaka children to bring up our children like that avidhanga mana pillalanu manam penchunatluga god bless you devudu mimmalni deevinchina gaaka